セブンスカイ何だよため息なんかついてお前のことは掲示板でもうみんなに伝えてやる心配すんな別に会員証があるわけじゃないし肩肘張らなくていいんだぜお誰か来たのおいやよろしくお願いしますあいつ神社で会ったやつじゃないかとまた誰か来たぞいやーみんないらっしゃいあれもしかして君が掲示板に書いてあった子なのかなういいのいいのっていうかむしろ大歓迎かわいい女の子ならなおさらねなんだかすっごく楽しくなってきたぞじゃあまた後でなんだあのコック慣れ慣れしく仕上がってどう見ても年下にしか見えないんだけど。俺そういうの敏感にわかるんだよ上下関係ってやつを教えてやるかハチジになったみたいだなハチジになりましたね一二。6人全員揃っているようですあれ7人いるみたいだけどゆきくんも近畿クラブのメンバーなの僕は違いますよ先日サイトの管理人という方からこのカフェを貸し切りたいとメールで連絡がありまして僕がその対応をしたんです奥根座と近畿クラブの名前で人数は6名と。なので、人数は合ってるようですが、管理人さんはどなたでしょうかねえ、メールに名前は書いてなかったの書いてなかったですね。名前と連絡先も聞いたんですけど、名前は管理人。連絡先はメールアドレスしか書いてありませんでした。側近で全員分のお金を振り込んでいただいたので、特にそれ以上は踏み込まず、僕の落ち度でしたね。すみません。いやいや、ゆきくんの落ち度じゃないでしょう。この中に管理人さんいらっしゃいますかあ
いないみたいだねでも6人という人数は合っていますねスサノさんがメンバーというのは少々驚きましたが<笑>サイトを見てたらなんだか楽しそうで一子どうしたのあそうなんですかじゃあやっぱり一人足りないですね管理人が現れてないということですか人数なんて大体で取ったんじゃないの本当にみんな集まるかもわからないんだからさお金も払ってるのにですかだとしたらかなり太っ腹な方ですね管理人がまだ来てないんじゃ始められないよねねえどうするのどうするって私に聞かないでよ僕やユキより年上なんだから仕切ってよちょっとこんな時だけ頼りにするのやめてくれる何言ってんのいつも頼りにしてるよってことでお姉さんお願い調子いいんだから嫌です仕方ありませんねこのまま進まないのもお困りでしょうし本当の管理人が現れるまで力不足かもしれませんが僕が代役を務めましょうかおさすが生徒会長一応近畿クラブのサイトは拝見してますからなかなか興味深いサイトですねさぞかし皆さんミステリー好きなんでしょうミステリー好きっていうか暇人っていうかねユキ早速自己紹介しようよそうですねじゃあ成り行きで申し訳ありませんが僕から簡単に自己紹介をえっと平坂ゆきですこの風林館で見習いとして働いています普段は奥根中学校に通ってましてこの子先生に教えるくらい優秀なんだからうん<笑>今年の夏はその中学校でアイドルのライブが開催されるんですけどその実行委員長もやらせてもらってますもしご興味のある方がいらっしゃいましたらお声がけください。多少なら都合をつけられると思いますのでさりげなく宣伝か抜け目ないな趣味は読書で学校の図書室の本はこの数ヶ月でほとんど読んでしまいましたなので近畿クラブのメンバーではありませんがこの町の伝承や歴史についてはよく知っていますとすみません長くなりました部外者の紹介はこれくらいでいいですかね十分十分ゆきくんの後はやりづらいほどにそれじゃあ今日はよろしくお願いしますこんな感じで皆さんも自己紹介をお願いします時計回りでいきましょうまずはイスラくんからあ僕ねえー、っとあまりイスラって言いますこの風鈴カフェでシェフをやってます
本業はパティシエなんだけど何でも作るよってことでここにあるものは全部僕が作ったんだみんな遠慮なく食べてねさてこの中で会ったことがあるのは君とあと隣の彼には会ってるよね覚えてるだよねここでまた会えるなんてちょっと運命を感じるなねえ名前は何て言うのよろしくこれは家具土ヒノこれはもう運命かもしれねえ感動してるぜ今日はよろしくなあまりえっと気を取り直してった今高校2年なんだけどこの町じゃなくて少し離れた町で寮生活をしてるそこで料理の勉強もしてるんだ小さい頃から親の手伝いでずっと料理をしてきたから結構腕には自信あるんだよねで風鈴館にやってきたらこのカフェを任されちゃって超びっくりまあ夏だけの臨時シェフだけど結構楽しくやってるよ人が足りなくて忙しすぎるけど文句は直接オーナーにどうぞまあでも好きにやらせてもらってるしねいい経験させてもらってるかな料理は何でも作れるつもりだけど本業のスイーツは誰にも負けない自信があるから今度の試食会みんな参加よろしくねえいちこちゃんきみにはしょっかいでおいしいケーキのつくりかたをとくべつにおしえてあげるからねもうてとりあしとりイソラくん自己紹介が終わったならちゅうぼうからサラダをもってきてくださいえそんなのみんなの紹介聞いてからでいいだろうじゃあ次の方に移れるよう余計な発言は慎んでもらえますかあのねそれって何も言うなってことじゃそれじゃあ次須佐野さんお願いします須佐野ゆあですここのホテルで働いてます趣味はゲーム物心ついた時からコントローラー握ってます指にタコもありますゲームはアクション系ですまあイメージ通りだなえー、この町から出て生活したことがないので外の世界っていうか都会に憧れてますお金貯めて町で OL して恋して結婚して美味しいものいっぱい食べまくってってのが私の夢です皆さんよろしくよろしくってここ結婚相談所かな,なんだよそ
それでは背の高いお兄さんお願いしますああ俺かこれは立平宗介24歳医大に通ってる。いや、別に。なんだ、お前は今夜で会ってんのか。すまないが、続けさせてもらう。医大生なんで将来は医者を目指して勉強中ってところだ大学ではワンダーホーゲルブで部長をやってる趣味はキャンプ読書割合何でもこなす方だこの町には旅行で来ている短い期間かもしれないがよろ皿を落としちゃって気をつけろよぼ僕は大丈夫君の方こそ破片に触ってるけどごめん気をつけて。すみませんご迷惑をおかけしていいよいいよそれより立平宗介さん自己紹介続けてくれる以上だ終わりでしたかえっとじゃあ次はお皿を割ったお兄さんお願いできますかはい、僕ですかえっとそれじゃあぼ僕は串名だとはって言います二十歳ですえっとあの職業は何もしてないっていうか何もしてない無職かよあいや働いてますバイトですけど大したことしてないですはいえっと、この町には旅行で来ました。趣味は漫画とかアニメとか映画とか、あ、でも一番好きなのは、猫かな。気になるのは、そのドテラでしょう。夏なのに暑くないのすっごく気になるんだけど。ああ。これは昔からドテラが好きで、この感触っていうか、肌触りがすごく落ち着いて。暑すぎてのぼせそうな気がするけどな。汗一つかいてないってのがすごいね。<笑>えっと、以上です。よろしくお願いします。おっと、次は俺か。えー、俺は、かぐつしひの。この街のミステリアスな話に興味があってオフ会に参加したんだけど、すでにいろいろなことが起こってる。ホテルは広いのにバイトスタッフが3人だけ。噂では、何のためか謎の非公認ご当地キャラが街を徘徊。そしてサイトの管理人は現れないと来てる。いいね。まずは消えたバイトスタッフの謎を解き明かしてほしいな。そんなのどうでもいいから。それよりさ、あなたたちどういう関係なの二人きりで旅行なんて怪しいじゃんなんだ、そうなんだ。あれ彼の方が黙っちゃったよ。私なんだか睨まれてないかぐつちさん
、男として痛いところを疲れたかもしれませんが、続けてください。お前な。まあいいや。えー、大学ではフットサルをやってる。特技はいくら食っても腹が減ること。以上じゃあ、締めくくりは花巻さん。よろしくお願いします。消えたこの狭い町で一年前って、それちょっと覚えてる。若い旅行者がこの町に来て、しばらくしたら姿を消したってことがあったと思うけど。私も人づてに聞いただけだし、そんなに詳しくないよ。ただ、この町の人じゃなかったし。僕も聞いたことがあります。確か、あまり目撃情報がないって聞きましたけど。スサノさん、安だったらもしかしたら何か知ってるかもしれないですね。あのダメ警官ね。あいつ、何か知ってたとしても役に立たないでしょう。聞くだけ無駄な気がする。警官だけど、全く警官らしくない。覚悟しておいて。そもそも、警官なのに、安って名前が笑えるわよね。犯人は安、だよ須佐野さん、その話、僕は何度も聞かされてるんですけど、一体何の話なんですかえみんなも知らないのあの有名なアドベンチャーゲーム、最高のどんでん返しが最後にあるんだよソースケさんくらいなら知ってるんじゃない悪いけど、ゲームは一切やらないんで。勉強ばっかりしてきたんだね。まあいいや。いちこ、やすは今度紹介してあげるからね。これで、皆さんの紹介は終わりましたね。そういえば、結局現れなかったな。ああ、管理人のことですね。サイトの創設者であり、このオフ会の主催者。なんだかすっきりしないなゲームだったら、ここでものすごい天候で館に閉じ込められて、そのうち、一人ずつ死んでいくよね。残念ながら天気はしばらくいいみたいだよ。そもそもこれゲームじゃないし。管理人がいなくても盛り上がってきましたね。えっと、この後どうしましょう。年長者の立平さん、ご意見をいただけますか自己紹介は一通り終わったんだし、別に、管理人は待たなくてもいいんじゃないかそうだよ。ねえ、せっかくだから乾杯しよう。ほらみんな、グラス持って。乾杯の温度は誰が取りましょうか本来なら管理人だと思うのですが。年長だからって、俺に振らないでくれよ。年長がダメなら年少だ。ってことで、勇気でいいな。理由が適当すぎると思いますが、仕方ないので引き受けましょう。それでは、近畿クラブの記念すべき初めてのオフ会を祝し。乾杯乾杯あ、噛んじゃった。どれもうまいな
さすが自画自賛するだけのことはあるやったーヒノくん食べることが趣味だって言ってたからちょっとコメント気になってたんだよねマジでいくらでも食えるぞこれなんでだろうすぐ腹が減るんだよな体内の寄生虫が代わりに食べてるとかおいこら薄気味悪いこと言うな<笑>で二人は本当にただの友達なのお前このタイミングで聞くかマリーナ大学まで俺を追いかける羽目になって。それって本当に偶然まあそうだなふんーそっかいやいいよねそういう関係うらやましいなえっとアマリーだっけイソラでいいよ何天才パティシエに料理でも習う気になったいやそれは遠慮させてもらうとしてイソラはどうしてここで働いてるんだうーんまあ成り行きでさ知り合いのつてで働くことになったんだよねそうしたらオーナーが大量解雇しちゃってて大量っていうか気づいたら料理人は僕一人もう屋台じゃないってやの貧乏くじ引かされたわけだなでもメニュー作りから何から全部僕に任せてくれるんだこんな若造にここまでやらせてくれるところ他にないからね忙しい時はユキやユアちゃんも手伝ってくれてるしお前腕いいみたいだしなこれからも頑張れよ。うん、ありがとう。えー、なんて言うなって。これからだからな。明日から、お前の兄貴のことを調べないと。お前の落ち込んでる顔なんて見たくねえし。な、俺はいつでも。あ、話題が飛びすぎだろう。えー、っと。ああ、これのことかこれ、ちょうど、このスマホに合うケースがあったから、さっきお前が本屋に行ってる時に買ったんだよ。お、さすがだな珍しいだろ土の子急便。奥根里のあたりには土の子急便が走ってるって、近畿クラブのサイトに書いてあったよな。さすがにまだ本物には出会えてないけど、間接的とはいえこのマークを店先で見つけたときは、テンション上がったわい、いやそんなわけねえだろう。まあ、こういう旅行に来たときは特別だよ。旅の恥は書き捨てっていうか、なんというかえああそそうか俺はそうでもないけどなんか気になるっていうか
。でも、まあ、おくねパンダもよく見れば、可愛いところあるんじゃないかまた時間があったら行ってやるか。よろずよ。みんな、食べながらでいいんだがおみんなし近畿クラブでの今後の予定などあれば決めておいた方がいいんじゃないかいいですね僕は河原でのバーベキューを提案何をするにしてもまずはみんな気心が知れないとね。オクネザトに伝わる謎を解明していくのがこのクラブの目的だと聞いていますがユキ中学生のくせに固いこと言うなよこの町には数々の不思議な伝承があります近畿クラブのサイトでも紹介していたようですが例えばそうですね姿勢層とか。姿勢そう。おくねざとのどこかに咲いているっていう伝説の花だよね。一説によると、その花はあの世のもの、つまり死んだ人間を現世に呼び戻す力があるとも言われていて、その力を封じるため、厳格に管理され、どこかにひっそりと咲き続けているとか。それって、隠されてるってことうーん、でもまあ、ただの噂だけどね。死んだ人を呼び戻すことができる花、死生草。またの名を、屍草。し、屍、かね、というわけか。だったら生き返るというよりもゾンビだな。生ける屍ってことか。屍、か。ゾンビという表現が正しいかはわかりませんが、幽霊でもなく、人として生き返るわけでもない。死生層に呼び戻されたものは、死にながら生きている屍。だから、死者と呼ばれる。それがこの町に言い伝えられている死者伝説です。花巻さん。花巻さん。平気、なんだか不安そうな顔してたけどそそう死者伝説なんて調べたって何も面白くないよやっぱり出会ったばかりなんだからまずは仲良くなることが先じゃないかなだから僕はバーベキューに一票えっと串本さんはどうしますえじゃじゃあ僕もバーベキューでよし2票ゲットソースケさんはすまない明日は予定があるえー、なんでソースケさん行こうよ都合がつけば顔を出すよ行く行かないは個人の自由ですからであなたはどうですかあ
だったらバーベキューにしようぜ死者伝説を紐解くのもいいけどまだ会ったばかりなんだしさわかりました明日も天気はいいみたいだしバーベキューにしましょうイスラ君食材の準備はお願いできますかオッケーみんな明日のランチカフェは閉めちゃうからよろしくねではそういうことで昼から集まるとしましょう問題はこのホテルですねあなたやスサノさんがバーベキューに参加してしまうとスタッフが誰もいなくなってしまいますいちこどうしようかどっちにしろ午前と午後でシフトを分けようと思う私朝弱いからもしよければ午前中のシフトに入ってもらえないかなで私は交代で午後からどう私は全然いいよ。河原でバーベキューなんていつでもできるし。ここの川は本当に透明で綺麗だから一見の価値あり。楽しんでおいで。じゃあ、決まりですね。オーナーには僕から伝えておきます。もしかしたら顔を出すって言うかもしれません。あいつはそんなキャラじゃないでしょう。もし水着持参できたら。写真撮って一生笑い者にしてやるそうだそれで思い出しましたせっかくこうして集まったので記念にと思ってもうすぐこちらに来ると思うのですが来る来るって誰がすみませんお邪魔しますよ噂をすればですこんなにたくさん集まってなんだか楽しそうだななんなら最初から声かけてくれてもよかったのにゆうきくんも水臭いなこの人はこちらつくよみかぐらさん少し前からこのホテルに宿泊されてるのですがプロのカメラマンだとお聞きしまして、写真を一枚お願いできないかと伺ってみたわけです。くーユキ、気が利くねどうも、つくよみです。急にお邪魔してすみませんね。つくよみさんは、普段どんな写真を撮られてるんですかそうだな主に自然や風景を撮る仕事をしているんだけどこの街は季節を切り取るにはうってつけてね毎年この季節になると寄らせてもらってるんだ奥根里近畿クラブだっけか君たちのサイトも少し拝見させてもらったけどなかなか興味深いね僕もその伝承の数々を探求してこのカメラに収めたくなったよそれならつくよみさんもメンバーに入っちゃえばいいんじゃないまあこのあとまだバーベキューくらいしかすること決まってないけどバーベキューかいいね時間が合えば顔を出させてもらおうかなつくよみさんも近畿クラブに歓迎しますそれでは皆さんそこに集まっていただけますかゆきお前すっかりクラブのリーダーだなかまわないよ喜んで撮らせてもらおうつくよみさん三脚あるみたいだし入会記念に一緒に写ったらえっそんな飛び入りのみでいいのかリーダーが認めたんだから遠慮しないでリーダーじゃないですってはいじゃあ皆さんこっち側にお願いしますほら串灘さんそんなところでモジモジしてないでこっちに来てください
えほ本当に写真撮るんですか僕心の準備がどうしたもう少しこっちに来ないと映らないぞあはい恐縮です僕彼女の隣ゲットあじゃあ俺はこっち側を。ちょっとこっちの乙女の隣も空いてますけど皆さん入りましたねつくやみさんではお願いしますそれじゃ動かないでタイマーオンつくやみさん早く早くあれ俺、目閉じた。別にいいでしょよくねえよ。スサノさん、僕の頭を撫でないでもらえますかいいじゃない撫でたくなったんだもん。僕も目閉じちゃいました。もうみんな集中しようよ。それじゃあもう一枚撮りましょうかはい動かないでーはいオッケーみんなよく撮れてるんじゃないかなデータで送ってもいいけど味気ないから写真に焼いてから渡すよ原巻さんは一層美しく写ってるからねあれーなんだろうなー寂しくなんてないぞーゆあくんも可愛く写ってるから大丈夫大丈夫ゆきくん大丈夫って2回言われたよヘマした時に言われる回数だよだから頭をくしゃくしゃにしないでくださいさてさて撮影も終わったところで。そろそろお開きでいいかなお開きは結構だが本当にこの中に管理人はいないのかそのようですけど奥根里に潜む謎が一つ追加されたなまあこの厨房が仕切ってくれるから問題ないけど加具土さんそんなこと言ってあなたが管理人だったりするんじゃないですか僕に役割を押し付けて、陰で笑ってるとか。ほほう、自分で作ったす。あのな、なことするわけねえだろ俺はデジタルはあんまり得意じゃない方だ苦手ってことですね。わかりやすく言えば、そうだ。苦手でもご安心ください。明日からお願いする仕事は、全部アナログですから。くそ、いい度胸してんじゃねえか。力仕事得意そうだし、いいじゃない。それでは皆さん、明日は午後1時に、川沿いに集合してくださいね。新人のお二人は仕事があるので、朝6時にロビー集合です。遅れないようにしてください。朝早えな、おい。いい加減静かにしてくれないかガキどもがギャーギャー騒ぎやがって。カラスマさん、すみません。今、ちょうど終わったところですから。まったく。学生ってのはいい気なもんだな。お前らみたいにちんたら生きてる奴らを見てると、吐き気がしてくる。おい、急に出てきて何なんだよ。なんだよ。
、このホテルにお泊まりのお客様です。宿泊カードには確か、小説家と書かれてましたが、実際のところはどうなのか。カラスマチカゲという作家は聞いたこともないし、ネットでも見かけませんでした。別名で書いているんだろう。実際、本名を名乗ってる作家の方が少ない。ぼ、僕たちのこと、舐めるように見てましたね。まあ、放っておこう。無駄に刺激しても意味はないしな。理屈の通じない、別世界の人間、ってことだ。別世界会話の通じない人形とでも思えばいい。ここの土地流に言えば、死者。さすがに言い過ぎか。いやいやいや。あれはただの伝説だしさ。まあ、近畿クラブらしい発想かもしれないけど。そういえば、ゆきくん。その死者伝説の死者っていうのは、蘇るとどういうことになるの死者は蘇っても、見た目は全く人間と一緒だそうです。違うのは、この世界に留まるために、あることをし続けないといけない。あることええ。念押ししておきますが、死者伝説は伝承です。本気にされないでくださいね。わかってるって。気になるから、その先を早く言えよ。死者は、見た目は人間と何ら変わらない。でも、それは仮初めの体。その存在を維持するためには、殺し続けなければいけないんです。生きてる人を、永遠に。